मंजुनाथ शर्मा शर्मा माध्यम स्नित होंबाड़े फिलम्स प्रीतिया स्वागत मोन्े निन्े का चित्र रिजे कड़ी बहुत अद्भुतव प्रशंस बरता है मोन्े सीमा नो मोन्े निन्े इवतु का चित्र के वे विमर्श को मोदे थैंक्स हेता सदा वे सीमुनो आस इको होंबाड़े फिलम्सु कड़ा चित्रंग के एंट्री आगे आगे समाज के अनकूल आगो कथे आय्के निर्माण मू बारे आ निटली हलवर उदाहरण है के जी एफ आगबूद के चाप्टर वन चाप्टर टू आगबूद राजकुमार आगबूद युवरत्न आगबूद हिंे हेको हे उद्दू बेमे सिंबाड़े फिलम्स निर्माण मंत का एला कड़ भर्जरी यशस्स मुनता है नन के नम मनोवर वो वायस रेकॉर्ड कलसियार अन मग अमेरिका नोड़े फोन विमर्शे अदान आम ऋषभ केस्ती अंत सो तड़मे बंद मध्यम के मद मित्र मदल पत्रिकोष्ठी के प्रीति आह्वान को निर्देशक नायक नटर ऋषभवरदे कुरुमु केकोती शुरू अच्छुत कुमार दणी नम दणी शिव दणी एलू नमस्कार भाला सतोष आगता है नम सीमा कड़े हौसफुल ओडता है जन अपार मेचुगे व्यक्तपड़ता इन तुम चलिए सीमा नहीं नोड़ी नानू मोदलने बारी सीमा नोड़ तक ईरद दौड़ पेक्टाक्युर सीमा इतचीन दिन नोड़ू मत एस्पेषली क्लैमैक्स दृश्य भारतीय चित्र याद सीमू ना आरद क्लैमैक्स क भाला अद्भुतव क्लैमैक्स मत भाला अद्भुतव अभिनय ऋषभ शेटर अर निर्देशन नटने तम जो कला जो नटन हो रीति इवेलू कूड़ा मेचुंतु इू तुम सतोष को कंग्राचुलेन ऋषभ शेट्रे थैंक यू याक्रेई सर्ती नमें नटसी नटसी इष्टे ना नटने इष्टे ना पात्र अन्स्त सदर्भली नमें जीव तुम्हारे रईटर्सू निर्देशक मत निर्मापक अस्टू के नन चित्री आगे हाँ नानू नक नु निर्मापक मत हमे फिलम्स के पात्र नन के सृष्टिम ऋषभ शेटर के मत यह जोत कला नान नु जो अभिनय कला इडी तक नानू सतोष समय अभिनंदन सलोद इष्टपड़ी थैंक यू थैंक यू वेरी मच एलू नमस्कार मोदलने सल मग तंदे नोरसी मतड़ क 
ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಅವರ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸು ಜಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಪಾತ್ರದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಟೈಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ತನಕನೂ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ರೌಡಿಸಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲೆ ಹುಲಿ ವೇಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಮುದ್ರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಜೀವಿಸಿದಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ದ ಹೋಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಸ್ಟು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಲೆಯನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರೋದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸಲ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ರಾಮ್ಪಾನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ರಿಷಬ್ ಸಾಹದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭುಜಂಗ ಆಗಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕೋ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗಿದೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ ನಂತರ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಈಗ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ
ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗು ನನ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಈ ಪಾತ್ರನ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನನ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಭಾಷೆನ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀವು ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತು ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಸೊ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದು ಹಿ ಆಡ್ ಅ ಬಿಗ್ ವಿಷನ್ ಸೊ ಆ ವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಏನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಅದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಸೊ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ ಆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕೆನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಅದಲ್ದೆ ಅದಲ್ದೆ ನಮ್ ಡಿ ಓ ಪಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವರು ಹಿಸ್ ಬಿನ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಅದಲ್ದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ವಿಜುಲಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಲ್ದೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ಹೊಂಬಾಳೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಅರ್ ಇರ್ತೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವನ್ಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದಾನ ಧರಣಿ ಧರಣಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಧರಣಿ ಇಂದಾನೆ ವಿಜುವಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಧರಣಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರಣಿ ಹಂಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಆಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರೂಟೆಡ್ ಮುಂದೆ ಆಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಇವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೀಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವರು ಹೋಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರೂಟೆಡ್ ಕಾಣ್ತಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲರಿಸ್ಟಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಅವರು ಲಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಫಿಲಮ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಬಾಬು ಚಂದ ತೋರ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇವತ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ರಿಷಬ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ನಿದ್ದೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ನಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಐ ತಿಂಕ್ ರಿಷಬ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಸತ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗ್ದಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಸ್ಕೇಲು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಇಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್
ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದಾರ ಎಲ್ರೂ ಒಬ್ರೊಬ್ರದ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ರೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಗಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೈ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿದೀನಿ ಎಲ್ರೂ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿರೋರ ತನಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣ್ತಿದ ಅದು ಅದ್ರ ಅದರಿಂದ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ಅಚ್ಚಿತ್ರಣ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಗೆ ನನಗೆ ಸಪ್ತಮಿ ಅವಳು ಶಿಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಗುಡ್ ಸೋಲ್ ಅವಳು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಶ್ ಅವಳು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಾನು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಐ ತಿಂಕ್ ರಿಷಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಆದಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ನನಗೇನು ಯಾರಿಗೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಇವನೇನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ಕೋನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ಚಿತ್ರಣ ಎನಿವೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೊಡೆದಾಕಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿ ಅಂತ ಈ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಕಿದ್ರು ಎನಿವೇ ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗಳಿಗೂ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೂ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರೇ ಒಂದು ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರಿ ನನ್ನ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಸೊ ಇಡೀ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ರಿಷಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಚ್ಚ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಅಣ್ಣ ವಿಲನ್ನು ನೀವೇ ಅಣ್ಣ ವಿಲನ್ನು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಆ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟು ರಿಷಬ್ ಅವನ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಅವನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ನಾವು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವರೇನು ಲೋ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಕೋಟಿ 
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಈ ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ನಾನು ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಅವಾಗಿನ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಕತೆ ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಯ ಶುರು ಆಯಿತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ತ್ಯಾ ಒಂದು ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದೆಷ್ಟು ನಾವು ಹಾಕಿರೋದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಭಾಯ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಯಸ್ಕೊಂಡ್ರದೇ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಸೊ ಅಂತ ಏನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಶುರು ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ದಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ದಣಿಗಳವರು ಶಿವ ಯಾವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟಾಕ್ಯುಲರ್ ಆದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಭಿನಯನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಂದು ನಟನೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ನಟಿಸಿ ನಟಿಸಿ ಏ ಇಷ್ಟೇನ ನಟನೆ ಈ ಇಷ್ಟೇನ ಪಾತ್ರಗಳು ಅನಿಸ್ತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬುವಂಥವ್ರು ರೈಟರ್ಸು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಜೊತೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ನಂಬಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ರಿಷಬ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಪೋರ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಟ ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯು ಆಲ್
ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಷಬ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ದಾಗಿಂದನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೋಟ್ಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು ಆ ಉಳ್ಕೊಳಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ದಿನ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪೀಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆದರ್ಶ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರು ಆಮೇಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಬಾಬು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಈ ರಿಷಬ್ ಈ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಫುಲ್ ಅರವಿಂದ್ ಆಗಲಿ ಧರಣಿ ಈ ಇವತ್ತು ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅವರು ಒನ್ ಲೈಟ್ ಟೀಮ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಳೋಗೋದು ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರದು ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಯೂನಿಸನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರಿಷಬ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇದ್ದರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬರ್ಸರು ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇದ್ದಿರೋ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಲೇ ಆಗಿರೋದು ಅದು ಹಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ರಿಷಬ್ ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದನು ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವರು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕೊಚ್ಚಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಐಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾ ಮಲಯಾಳಂ ದೊಡ್ಡ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಯಾರು ಹಾಂ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಪ್ತಮಿ ಫಸ್ಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಶನಿಲ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅನಿರುದ್ ರಿಷಬ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ಇದ್ರು ಹಾಂ ಚಿರಂತ್ ಚಿರಂತ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಇದಾಗ ಮಾಡಿದರು ಯುವರತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದೇ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಪೇಪರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಏನೇ ಆದರೂ ಇಂಪ್ರೊವೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಒಟ್ಟು ರೂಟ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ರಜನೀಶ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬಟ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜನ ಯಾವ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಜ್ಜು ಇವತ್ತು ಆಚೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಏನು ಮೆಸ್ಮರೈಸ್ ಆಗೋರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಜ್ನೀಶ್ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಂಟ್ ಆಗೋದು ಕೊನೆಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಜನರು ಬದುಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಾಣದವರು ಬರೀ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಡೇಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚ
ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಜರ್ನಿ ಈ ಕತೆ ಹುಟ್ಟೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಆದ್ವಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಡದಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಅದೊಂದಷ್ಟು ತೀರ್ಥ ಆಯಿತು ಲೈಕ್ ಬೈಕ್ ಈಡೇರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಅವಳು ಬೈಕ್ ಈಡೇರ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆಯಿತು ಮಗು ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಕೆಂ ಕೆಂಪಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಥರ ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಜನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಾವು ಕತೆ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸಾಬೀತಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಜನರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಲೂ ನೀವು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದೋ ಮೈಸೂರು ಭಾಗ ಆಗಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಗಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಅವರು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಯಾವುದೋ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆದು ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಯಾರು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ನಂಬುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ದೇವರಾಗ್ಬೋದು ದೈವ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟು ಶುರುವಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ರೈಟರ್ಸ್ ಅನಿರುದ್ಧ ಮಹೇಶ್ ಆಗಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಶನಿಲ್ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ರಾಜು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪೋರ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಟೂ ರೈಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದಾಗ್ಬೋದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಧರಣಿ ಧರಣಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತುಂಬ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಬೈಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ಸೊ ಧರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ಧರಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರ್ ಸೆಟ್ ಆ ಕೇರಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಆ ಊರು ಅಂತ ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಿತ್ತು ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಾಬಾ ಮೊನ್ನೆ ವಿಚಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಸೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದು ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾ ಅವರು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದರು ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಬಂದವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ರಗಟ್ಟಲೆ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿರೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ
ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರವಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ ಜೊತೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ಬಲಗೈ ಎಡಗೈ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಭುಜಗಳಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಅಭಿ ಧನು ಭರತ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಟೀಮ್ ಮನು ಅಂತ ಗ್ಯಾಫರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಕಿ ಗಿಂಬಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಜೈಸಿಮ್ಮ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟೀಮೆ ಅದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸೀನನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳು ಕೊಡು ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಡೀ ತಂಡವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ವ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರವಿಂದ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಅವನ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೋನ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅವನು ಡ್ರೋನ್ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೈ ಕಾಲು ನಡಗಿ ಹೆದ್ರಿ ಹುಡುಗ ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಹೊಡೆದು ಅಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿ ಕರಮ್ ಚಾವಲ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರಮ್ ಚಾವಲ್ಗೂ ಇವನಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಂದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನು ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನೇ ಡಿ ಒ ಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಭಯ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನಿಗೆ ಬಾಮಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀವಿ ಏ ಅನುಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನನಗೆ ಕೆರಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಾಂತಾರದ ಕಾಡುಬೆಟ್ಟನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ನನಗೆ ಅದೇ ಲೊಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟರು ನನಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಗ ಇದೇ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಡ್ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸಖತ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಗ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಜವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಗ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಚಿರಂತ ರಾಕಿ ಭಟ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಉಳಿದಷ್ಟು ಜನರು ರಂಜನ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ
ಸೊ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅವರು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗೆ ಹೇಗೇನಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅವರು ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಲ್ಲೇ ಇರೋದನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರದ ಕೋರ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸಿರೋದು ಒಬ್ಬ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಎರಡಾಗು ಒಂದು ಅನಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬೇಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ರಿಷಬ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲ ಅಂಶ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನೇನೇನೇನೇನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಕ್ಲೋರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ರಿಚುಯಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ದೈವದ ಆಚರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂಥ ಅಂಶ ಏನೋ ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಇವರ ಚಿತ್ರದ ಒಳಗಡೆಯ ಸೋಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ರವಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಧನ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ತಂತ್ರವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇದೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತೊಡಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ನನಗೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದರು ಮೂರು ಜನ ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಕೂತಿರುವ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪೆರಿಯಾರು ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪೆರಿಯಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟೀ ಕೊಡಿ ಅಂತ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಚಿತ್ರಗಳ ಕೋರ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಆತ್ಮ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ರಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಶ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಇ ಝೆಡ್ಡು ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಇದರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಹೋರಾಟ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹೋರಾಟನೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕೋರ್ ಅಂಶ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯದ ಆಡಂಬರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಕ್ಲೋರು ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವ ಹಾಗಿದೆ ಜನ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಹಾಗಿದೆ ಬರೀ ಇದೇ ರಾ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅದು ತಲುಪದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ವಿಷಯನ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಷಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಥರದ್ದು ಏನೇನೋ ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ರಿಷಬ್ನ ಕರೀತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನೊಂಥರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಬಂಡಾಯಗಾರ ಅಂತ ಚದ್ಮೇಷದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡುಕೋರ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾನ ಅಳತೆಯಲ್ಲೂ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರೇ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಿಷಬು ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕ್ ಬೇಕ್ ಕೊಡ್ರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನ ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಡೀ
ಕಿರಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ವಿಜಯಣ್ಣನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೋ ಹೆಡ್ ನೀನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೊಡು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ನನ್ನ ರೈಟರ್ಸ್ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಶಾಮ್ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಝೂಮ್ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಾರ್ ಸೆವೆನ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು ಸೊ ನರೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆಗೇ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಓಕೆ ರಿಕವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಥಾಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ನರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರೂ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ವಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ಪಾಪ ಆದರ್ಶಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಯ್ತು ಹೌದು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರದ್ದು ಎರಡರಷ್ಟು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡರಾಗಲಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಲೆ ಕಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೊ ಸಪ್ತಮಿ ಅವರು ಅಚ್ಯುತಣ್ಣ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಇವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇನ್ನೂ ದಂಡಿ ಇದೆ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಥ ಪಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ಅದನ್ನು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತರೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಂದಿಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಡೆಬ್ಯೂ ಆಗೋಯ್ತು ಫಿಲ್ಮಲ್ಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಪ್ರಗತಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಳು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದು ಅವಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಅವಳು ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿನೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚುತಣ್ಣ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೈವಗಳು ದೈವಾರಾಧನೆ ಸಮಾಜದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಡುವಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜೆ ಆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳು ಅಂತ ಇದು ಬರೀ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಶುರುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಾನತೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ
ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೋಗೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಂಥವ್ರನ್ನ ಪಾಡದನಗಳು ಹಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ರಾಮದಾಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಡದನ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಿತೇಶ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿತೇಶ್ ಇಡೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಚ್ಚಿಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ಕಲರಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅವರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿದ್ ಅವತ್ತೇ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಹೇಳಿದರು ಅವ್ರು ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಣ್ಣ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಲ ನೋಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಂಬದಂಥ ದೈವ ದೇವರು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪು ಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೈವ ನರ್ತಕರು ಒಂದು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ವ ಇವರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಥೆಂಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಥರ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೈವದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತೇನೋ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಂಗಿತ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂತಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ಒಂದು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನು ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಿಂತಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರವ್ರಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೆಣ್ಣು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಐಟಮ್ನೂ ಕೂಡ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇದರನ್ನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ಸು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಹಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೆ ಆರ್ ಜಿ ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನಿಲ್ ಆಗಲಿ ಶ್ರೇಯ ಆಗಲಿ ಸುಮನ್ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ
ಅವ್ರಿಗೂ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ರು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಆರ್ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೀವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಆಪ್ತರು ಹತ್ತಿರ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನನ್ನನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಬೆಂತಟ್ತೀರ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದನೂ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರುಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಈಗ ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲವರೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿದೆ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಟ್ವಿಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕನಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಜನರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡರು ಯೋಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಯಣ್ಣ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಬೇಡ ಅವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕನೇ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಈ ಕತೆ ಮೊದಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಒಂದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವು ಏನೋ ಒಂದು ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ವಾಚರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಆಯಿತು ಈಗ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಇರುವಂಥವ್ರು ನಾನು ಕತೆನ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೊಂದಷ್ಟು ಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಮತ್ತು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಾವು ಈಗ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಅವ್ರನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ತುಂಬ ಜನರು ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ವಾಚರ್ಗಳು ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಫಾರೆಸ್ಟ್ರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಡಿ ಎಫ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆನೂ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಜನ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಶುರುವಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾತ್ರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಪ್ತಮಿ ಅವರು ಲೀಲಾ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಶೋರ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೌದು ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಆ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ದೈವ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಶಬ್ದ ಆಗ್ಬೋದು ಬೆಳಕಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೇರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಂಬುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಂತೂ ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅದು ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕೋದು ಲೈಫೇ ಅದು ನಮ್ಮದು ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಓರ್ಲೆ ಪಾಕ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ತುಂಬ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇದನ್ನು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜು ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ ನನಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಥರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಆಗೋಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾರನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾನು ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ಕಾಂತಾರ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಹಂಗೆ ಬಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಗೀತು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಅದಾಗೋದು ರಿಷಬ್ ಅಂದರೆ ಈ ದೈವ ಅಥವಾ ಭೂತ ಕೋಲ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಆದರೆ ಅಂದ
ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಈ ಥರದ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕತೆಗಳು ರಕ್ಷಿ ಋಷಭ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರಿದೆ ಈಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗಾಗಿ ಬಂದರೆ ತಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಅದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ಹಗಲ ರಾತ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಜನರು ತಲುಪಿಸೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಥರ ಸಿನಿಮಾನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ರೂಟ್ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಜನಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸುಮಾರಿದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವು ರಿಷಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೊಂಬಳೆ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಕಾಗೋರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟೈಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಟೀಮು ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮಗ ಇದಕ್ಕೇನೋ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಾಗ ಅವನು ದಂತಕತೆ ಅಂತಂದ ಅವನು ಓಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಈ ಮಗ ಇದೆ ಪಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ದಂತಕತೆ ಇಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ರಾಜಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿದೆ ರಾಜಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವರು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶೆಟ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುರುವಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಸೌಂಡಿಂಗ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಅವನು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿಸರ್ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು ಟೈಟ್ಲ್ ಜನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ಟೈಟ್ಲ್ ಸರಿ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂದು ದಂತಕತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೆರಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕಿರಗಂದೂರ್ ನೋಡಿ ಕೋಲ ಕಮಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೋರೈಟರ್ ಟೀಮ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅನಿರುದ್ಧ ಮಹೇಶ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸಲ ರೈಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ನೆನಪಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾರು ಅನಿ ಬರ್ದಿದ್ದ ಗುರುವ ಶಾಂಬಟ್ರ ಒದ್ದೆ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆದದ್ದು ನೀವು ಶಿಗ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಒಂದು ಹಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಗುರು ಅವರ ಸರಿ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಸೀನು ಅಂದರೆ ನೆನಪೆ ಇ
ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೂ ಡಬ್ ಆಗಿ ಏನಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಹೌದು ಸರ್ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ್ಲೂ ಟೀಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ವು ಇದ್ದಿದ್ದಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹವ್ ಸಕ್ಸೀಡೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಆ ಕಡೆ ಪ್ರವಾಸರ್ ನೋಡೋರೆ ನಾಳೆ ನಾಳೆದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಫಹಾದ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆಯವರು ನೋಡಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಿಲ್ವಿತ್ತು ನಮ್ಮದು ಮಾಮೂಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದೆ ಸರ್ ಅದೇನು ಅವ್ರು ಯಾವುದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಸರ್ ಅವರು ನಾವು ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನಿರಲ್ಲ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅದು ನಾವು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಈ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ ಸರ್ ಈಗ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಲಿ ಈಗ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಂದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಆಗಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಕಮಲಾ ಸೋನ್ ಅವ್ರ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ನಡೆಯೋದು ತುಂಬ ಇದಿದೆ ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಮ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಂದ ಅಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡು ಅಮೆರಿಕಾ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸು ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಬೈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಹೋಲ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೌಂಟು ಅದೇ ಸರ್ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಶೋಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಿ ಅರೌಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿರ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದು ನಮ್ಗೊಂದು ಚೂರು ಶೋಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಂತಾರ ಒಂದೇ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಶೋ ಫುಲ್ ಕಾಂತಾರ ಓಡ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅದು ಅವರ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಈಗ ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಜನರೇ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ ಸೊ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ ಯಾರಿಂದ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೆ ಟಿ ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಂದರೆ
ಅಂದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಕಾಶನೇ ದೈವಿಚ್ಛ ಅಂತ ಅನ್ಸ ಸರ್ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕಂಡ್ವ ಬರೀತಾರೆ ಇವರು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರೆದ್ರಿ ಅದು ಬರೆದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಡೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ದೈವಿಚ್ಛೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದು ಆ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದೈ ದಿನ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೊ ಅಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬರ್ದಿರೋದು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಆ ರೀತಿ ಬಂದಿರೋದು ಯಾಕಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಆಗಿರೋದು ಆ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫೈನಲ್ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಲ್ಲ ಅದು ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಅದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ದೈವಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಳಿಗ ಹೊಡೆದ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗುರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗುರು ಅವರು ನನಗೆ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗುರು ಅವರೇ ಇಡೀ ಅದರ ಭಾಷೆ ಡೈಲೆಕ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ರಿಷಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಬಗ್ಗೆನೆ ಭಯ ರಿಷಬ್ ಓಕೆ ಅಂದರೂ ಅವನು ಓಕೆ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನೇನೋ ಒಂಥರ ಅನುಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅವನನ್ನು ಹೋ ಇವನೇನು ಇವನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಇವನು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಕ್ಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಗುರು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕತೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ರೀಜನಲ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಬ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ತಲುಪಬೇಕದು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳು ನಾವು ಚೆನ್ನೈಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೌ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತಲುಪೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಮ್ಯ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಹತ್ತು 
ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೈವಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪೂಜನೀಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಅದು ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಆಳ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋರು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಚಾರ ಬಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಷಬ್ ಆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ದೈವದ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ದೈವದ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೀನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದೇ ಮಣ್ಣವ್ರು ಅಥವಾ ಅದೇ ಊರವ್ರು ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸುಮಾರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಗತಿ ನನಗೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಸೊ ನಾನೇ ಹಠ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ನಂಗೆ ಲುಂಗಿಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಶಿವ ಅನ್ನೋ ಕಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನಾಗಿ ಲುಂಗಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಕಂಫರ್ಟ್ಲೆಸ್ ಬಂತು ಲುಂಗಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್